ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൈറസസ് 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 ആർ യു നോ വി ആർ അണ്ടർ ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് വൈറസസ് വി എഫ്രൈഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് നിപ്പ വൈറസ് നൗ വി ആർ അറ്റ് ഹോം ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ഓക്കെ സോ യു നോ വൈറസസ് ആർ വാട്ട് ആർ വൈറസസ് ആർ ദി പ്രോക്കേരിയോട്സ് ഓർ യു കാരിയോട്സ് നോ വി കെ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ദർ ഇസ് നോ സെല്യുലർ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സോ ദ ആർ നോൺ സെല്യുലാർ ഓർഗാനിസം വൈറസസ് ആർ നോൺ സെല്യുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവിങ് ഇനേർട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് എ ലിവിങ് സെൽ സോ വൈറസസ് ആക്ട് എസ് എൻ ഇനേർട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലിവിങ് സെൽ and once they infect a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host so students listen here viruses ne pratheegamaya oru cellular structure illa adu oru living organism ne porathekku varugayanengil appo adu oru crystalline structure ay maarunu pakshe eppolana oru living cell allengil oru host inde agathu kayarunathu appo aa virus adinde ennam വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അതങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവസാനം അത് ഹോസ്റ്റിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ അവിടെ ഡെഡായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിന് പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇനാക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചറായി നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് കയറി അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നോൺ സെല്യുലാർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് എൻ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് ഓക്കെ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഷുഡ് യൂസ് ടു മാസ്ക് ടു മാസ്ക് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അതർവൈസ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് വൈ ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ സ്മോളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ and they can pass through bacterial filter okay so who given the name viruses it is by pasteur what's mean by virus venom poisonous fluid le poisonous fluid en artham aanu virus inde peril thanne ullathu ee peru koduthathu pasteur aanu then idu nammude tobacco plant le tobacco plant tobacco plant ariyalo പുകയില ചെടി ആ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ ചില മൊസേക്ക് ഡിസീസ് മൊസേക്ക് ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളറായി ചുളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് മൊസേക്ക് ഡിസീസ് സോ മൊസേക്ക് ഡിസീസ് ഓഫ് ടൊബാക്കോക്ക് കാരണം ചില വൈറസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മൈക്രോബ്സ് ആണ് എന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഇവാനോസ്കി ആയിരുന്നു ഇവാനോസ്കി അതാണ് ആക്ച്വലി ടി എം വി ടൊബാക്കോ മൊസേക്ക് വൈറസ് ഓക്കെ പിന്നീട് ഇത്തരം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് ഫ്രഷ് പ്ലാന്റ് ഓൾസോ ഗോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഡ എം ഡബ്ല്യു ബീജറിനെക് ആൻഡ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോണ്ടാജിയം വിവം ഫ്ലോയിഡം ഓർ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ലിവിംഗ് ഫ്ലോയിഡ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ടി എം വി ഡിസീസ് ഉള്ള ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ് പുകയിലയുടെ സത്തെടുത്തിട്ട് മറ്റ് ചെടികളുടെ ദേഹത്ത് തളിച്ചപ്പോൾ ആ ചെടികൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എം ഡബ്ല്യു ബീജറിനേക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫ്ലൂയിഡിനാണ് കോണ്ടാജിയം വിവം ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലിവിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് So, if you have a match the following question, Varam, TMV, Ivanovsky, Neng, Virus, Pasture, WM, Bijarini, Contagium, Vivam, Fluidum. That's all the important thing about the other name. WM Stanley. This is the name of the virus in a crystal form. So, WM Stanley has shown that uh, viruses can be crystallized. 
okay and consist of largely of proteins and uh, here another point sep uh, sorry separate point is here they are inert outside their specific host cell viruses are obligate parasites okay viruses are obligate parasites students for a virus there will be outer protein coat there will be a protein coat okay and this protein coat this protein coat is called a capsid protein coat is called a capsid it is made up of small sub unit called a capsomeres and these capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometrical forms okay so you can see the protein coat is made up of many small, small sub unit called a capsomeres okay then inside that there will be genetic material and the genetic material of a virus the genetic material of a virus may be dna okay that dna may be two types again what are the two types of dna seen in virus ds dna what is ds dna double stranded dna or ss dna then or dna or another genetic material rna the rna may be you know another genetic material rna this rna may be ds rna or ss rna here also ds rna or ss rna so the genetic material of the virus may be dna or rna but never both okay no virus contain both rna and dna remember that point no virus contains both dna and rna next we can discuss some example given in our ncert which are the uh, viruses that having double stranded dna so uh, ds dna ds dna seen in bacteriophage what is bacteriophage bacteriophages are bacterial virus bacterial virus that means viruses that attack that infect bacteria virus that infects bacteria are called a bacteriophages so virus that it infects bacteria are called a bacteriophages in that genetic material is double stranded dna okay they have they are plant infecting virus plant infecting virus okay these have a single stranded rna okay and other example you know nipa and corona virus corona virus also having ss rna corona virus is having ss rna then nipa virus hiv virus dengue virus chicken gunia chicken gunia virus all these are having ss rna okay then there is Mal virus. These are having usually may have SSR ne, then DSR ne, or DS DNA. so animals may be infected by animals may be infected by ssr and dsr na or ds dna so there are various types of genetic material okay and you know students uh, that's a, so we can say 
actually this virus virus is a nucleo protein and the genetic material is infectious a virus is a nucleo protein and that genetic material is infectious and example in animals mums uh, smallpox herpes and influenza these are the different viral diseases in animals and you know aids okay and in plant disease in plants these include these symptoms in tmv mosaic formation then leaf rolling then a uh, curling curling then leaf curl rolling curling then yellowing vein clearing dwarfing and stunted growth these are the symptoms of these are the symptoms of uh, plant diseases viral plant diseases what are they mosaic formation leaf rolling curling yellowing vein clearing dwarfing and stunted growth here is two pictures of viruses first one first one is of tmv what is tmv tobacco mosaic virus and here you can see outer protein coat which is called a capsid then what is the unit of capsid you know capsomeres see here capsomeres are here small sub unit of this capsid capsomeres the you centrally there is rna this rna is the genetic material which is ssrna what is ssrna single stranded rna and the next virus is bacteriophage what is bacteriophage a virus which infect a bacteria is called a bacteriophage which has head collar sheath tail fibers inside that head or inside the protein coat there will be the genetic material the most common genetic material for the bacteriophage is dna which dna ds dna double stranded dna so you should be able to identify these pictures okay and students you have you seen any place for this virus in our five kingdom classification we take a given any place for this virus in five kingdom classification for the virus lichen viroids or prions no because they are acellular forms non cellular organisms since they are non cellular organism they didn't get any place in five kingdom classification then what is viroids prions viroids and prions let's see what is viroids okay these viroids are smaller than virus they are small you know what are virus are smaller than bacteria then viroids they are smaller than virus okay it is discovered by teodynia that is very very important point who discovered viroids teodynia and it causes a disease called a potato spindle tuber disease okay here the viroids is contain only a free rna there is no protein coat protein coat is absent protein coat is absent for the viroids we can study three points it is discovered by teodynia and they causes they cause potato spindle tuber disease and it involves only rna so viroids contain only rna there is no protein coat so viroids are infectious genetic material or infectious rna 
discovered by Teodina and disease, potato spindle tuber disease. Just like that, there is another thing, uh, prions. What are prions? These are infectious protein. Virus means infectious RNA or genetic material. There is no protein. In prion, there is no genetic material, only the protein. That protein causes infection. So infectious protein is called a prion. Okay. That is, uh, that is actually an abnormally folded protein. Okay. And their size similar to that of virus. Okay, their size similar to that of virus. And this prion causes a disease called a mad cow disease or bovine spongiform encephalopathy, BSC or mad cow disease. Okay, which is similar to that of Jacob disease in, uh, CR Jacob disease in human. So students, here we will study two extra terms. Uh, viroids and prions, which is infectious RNA, viroids. Infectious protein, prions. Apo viroids are normal, are protein water nulla, genetic material matriolo, or RNA disease undakun. Avada genetic material matriolo, other than the protein water nulla, the virus in a culture dana. In a prion normal, other protein matriolo, genetic material area, then the size of virus in equal on it. The pala disease undakun, other than a mad cow disease, a little bovine spongiform encephalopathy. It train topical on a namaka. Uh, and uh, focus area is an important topic, chapter 1. If you want to discuss this, you can see it in the first chapter. You can discuss it in the first chapter. Now, let's do a little questions. Uh, write down the question regarding virus, viroids and prions. Okay. So, posture. Posture, you know. He given the name virus. Ivanovsky TMV. Bijari neck contagium vivum fluidum. WM Stanley crystallized virus. Theodynia Theodynia yes viroids. Okay. So these names are important. Then potato spindle tuber disease caused by viroids. Then bovine spongiform encephalopathy, this is caused by uh, viroids. Okay, it is caused, sorry, it is caused by, you know, prions. Okay, it is caused by prions. Then infectious protein is prion. Then infectious RNA, yeah, viroids. Then genetic material of corona and Nipah virus, it is SSRNA. Then bacteriophages, DS DNA, double stranded DNA. Then TMV, SSRNA, single stranded RNA. HAV, this is also SSRNA, single stranded RNA. Okay, that's all. Now we may get one more question based on the pictures. Can you identify this vi virus? Yes, it is TMV. And can you identify this virus? The second one is bacteriophage okay students so we discussed the, all the topics of biological classification first chapter next video will come within one week next class within one week that is uh, plant kingdom okay this plant kingdom also i will explain within half an hour okay this first chapter we take a little more time but for the next chapter we will discuss within half an hour okay and we will uh, discuss only that focus area. So students, what are the questions I given here? For that you give importance and only that points how to study and use your MCRT. Okay. So most probably you will get question only from focus area. Most probably. Okay. So I wish you all the best. Prepare well. Do a happy learning.